bienvenidos y María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram y TikTok para no perderte nada de lo que subo por allí. Dicho esto, chicas, como habéis visto en el título, venimos con una comprita de Mercadona. Eh, así que nada, si queréis ver las cositas que he comprado del Mercadona y lo que pienso de ellas, ¡dentro vídeo! Pues lo dicho, chicas, comprita del Mercadona. Mm, en esta ocasión yo fui al Mercadona... Hice la compra y eh, solicité el envío a domicilio, ¿vale? No me la he traído yo ni la he hecho por la web, sino que fui allí, escogí lo que a mí me pareció y me lo han traído, ¿vale? Eh, ¿Cuánto vale el envío? No lo sé, no me acuerdo ya, espérate, porque tengo aquí el ticket y te lo digo. El envío a domicilio en este caso así cuesta... No lo pone en este ticket. Ah, total, no, 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 no. Pues no lo pone. Después os lo digo porque lo miraré en la factura que también me han traído y allí seguro que pone cuánto cuesta este envío a domicilio, pero no lo sé, la verdad. Pero bueno, así lo he hecho esta ocasión. He de decir que tenía un fallo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y es que mmm, se me han olvidado todos los helados. <risa> los helados y el hielo. Porque y, eh, iba con mi hijo y fui... Eh, Cogiendo, 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 pasamos por el pasillo de los helados y digo, no, espérate, que eso lo cogemos lo último, eh, pues para mm, que se conserven mejor, para no... Te... Total, que se me olvidaron, entonces ni tengo los helados ni tengo los hielos, pero bueno, sí que tengo algo de congelado, pues lo voy a enseñar lo primero. Eh, voy a dar viajecitos porque no tengo ayudantes hoy, chicas. Eh, los precios, ya sabéis, yo os voy enseñando tal que va saliendo, los precios por aquí arriba los vais viendo porque aquí tenemos que saber siempre lo que cuestan las cosas. He cogido dos bolsas de estas de jamoncitos de pollo. Ya sabéis que los cojo siempre, estos jamoncitos de pollo, porque me vienen súper, súper, súper bien, súper bien. Mm, los meto en el horno tal cual congelados en bolsitas de estas que vienen con el sazonador o con unas patatas un poquito cebolla, un poquito pimiento, para guisarlos, para hacerlos con arroz. O sea, es que me salvan de muchos apuros tener estos muslitos en el congelador. Porque se hacen de seguía y te valen para muchas cosas. Incluso cuando hace más fresquito para hacer una sopa y tal. Mirad. Mirad lo que tengo por aquí. Está Lady Fiona flipando con tanta bolsa. Es un trasto, chicas. ¡Ay, qué trasto es mi Fiona! Y está pues alucinando con tantísima bolsa. ¿Verdad? ¿No has visto tú tanta bolsa junta? Ella va descubriendo todo. Va descubriendo el mundo. Eh, seguimos. He cogido alitas. Lo mismo, alitas congeladas, eh, dos paquetes, pues eso, para hacerlas al ajillo, para hacerlas guisadas, para hacer un arroz, eh, para hacerlas como te plazca, para con unas patatas guisadas, o sea, es que las alitas te vienen bien de todas maneras. y pues, Eso se con las bolsas. Y en mi casa las alitas gustan mucho, así que las puedes hacer de mil maneras, en freidora de aire, guisaditas, al ajillo, fritas tal cual, les encantan en mi casa, o sea, de muchas maneras... Y te, te hacen todo el apaño. Después he cogido, he congelado por último, porque ya os digo que es que cogí estas cuatro cosas y dije, va, después cojo y ya después se me olvidó. Ensaladilla. He cogido, que no suelo yo comprar esto, ensaladilla de esta porque la hago yo, porque al final la ensaladilla no tiene nada. Pero mira, es que estoy, ya sabéis, en huelga de cucharas caídas. Y estoy muy vaga para cocinar y digo, pues mira, me llevo un paquetillo de estos de ensaladilla mmm, para una cena o para un lo que sea así rápido, pues ya la tengo hecha, que suelo cocerla unos minutillos y pista, luego ya le pones tú lo que a ti te parezca, porque claro, yo cuando hago esto así de paquete, bueno, cuando lo hago pasera también, pues luego le echo un atún, le echo una aceituna, pues le echo lo que me apetezca en ese momento, incluso palitos de estos de chaca, de surimi, lo que te encarte, esto le viene bien todo. Y ahora dejarme un momentito que guardo esto y seguimos. Y continuamos, eh, hemos cogido una bolsita de estas de magdalenas valencianas, son las magdalenas que más gustan en la casa, o sea, son nuestras favoritas, a mí las magdalenas redondas no me gustan y estas valencianas están muy ricas y concretamente las valencianas de Mercadona están muy buenas, o sea, yo con el café con leche untando magdalenas de estas, que cosa más rica, y mmm, me gustan mucho y hacía de por cierto mucho que no cogíamos, así que magdalenas valencianas. Un paquetito de azúcar, azúcar blanca normal, pues para los postres, bizcochos o el café con leche. Porque sí, chicas, yo le pongo azúcar al café con leche. Eh, no soy capaz de beberme el café con leche sin azúcar. 
Después he cogido las tortillas de trigo estas pequeñas, que sabéis que las cojo siempre, 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 siempre. Eh, porque me vienen muy bien para los desayunos y las meriendas. Todavía no estoy comprando ya de vuelta a clases, porque todavía no estoy comprando de vuelta a clases, porque todavía queda... Ay, que entonces queda una semana y media. Entonces todavía no estoy comprando las cosas pues para los desayunos, los almuerzos y las cosas de vuelta al instituto. Que digo cole y luego me decís, ¿por qué no eres un hijo que va al cole? No, mis hijos no van al cole, van al instituto. Pero para mí es cole, vivo, así lo digo, o es cole, escuela, instituto, como queráis llamarlo, ¿vale? Mm, lo dicho, que aún no estoy comprando para los desayunos y los almuerzos de, de la vuelta a clase, ¿vale? Pero... Eh, esto me viene bien todo el año Tanto para desayunos como para meriendas Con dulce, con salado, con lo que sea Ya sabéis que no son las que uso Si hago fajitas, si hago fajitas Cojo de las grandes que les cabe más relleno Y se envuelven mejor Después he cogido las galletas estas animadas Que son la imitación de las tostas ricas Que mmm, son las galletas que más nos gustan mmm, Para untarla lo mismo En el café con leche, en el colacao eh, Los niños, mi marido Los batidos, mi marido le encantan los batidos De plátano y tal, y siempre le ponemos Galletas, así que Estas galletas que son nuestras favoritas Después he cogido eh, la caja de 24 huevos, ya sabéis que esto no puede faltar, estos están todas, absolutamente todas mis compras, mm, da igual la compra como sea de grande o de chica, el paquete de 24 huevos está siempre, porque en mi casa es raro el día que no se usa un huevo para algo, para freírlo, para cocerlo, para un bizcocho, para, para un algo, para un algo todos los días se usan huevos, así que gastamos muchísimo huevo. Después he cogido estas tostadas, son las tostadas clásicas de toda la vida de Dios, estas duras, porque, eh, bueno, las que me seguís desde hace tiempo y veis los, vi, los vlogs y tal, sabéis que yo no desayuno nunca, nunca desayuno, yo me tomo el café con leche y tiro pista ya hasta mediodía, pero ¿qué pasa? Eh, yo me levanto muy temprano, ¿vale? Yo me levanto a las 6 de la mañana, entonces, de 6 hasta las eh, 2 que suelo comer, pues ahora sí que me apetece eh, comer, me da hambre, antes podía pasar con dos cafés con leche perfectamente, el que me bebía a las 6 de la mañana, luego a medio a mañana me bebía otro, hasta las 2 tiraba. Pero ahora, por lo que sea, pues me da hambre. Entonces con el segundo café me como unas tostadas de estas. Unas tostadas de estas con filadelfia y mermelada, con un poquito de jamón york, con un poquito de queso, con un poquito de paté, con un poquito de lo que sea. Y me gustan mucho estas tostadas para eso. Así que una nueva introducción en mi, en mi dieta. Después he cogido eh, pan de este de hamburguesa, pues para una noche hacer hamburguesas, que me viene muy bien, así de cena rápida, mm, unas hamburguesas para hacerle lo que, lo que quiera, yo le suelo poner, pues depende del día, hamburguesa, eh, pimiento, cebolla, queso, huevo frito, otras veces pues con lechuga, tomate, y este pan está muy correcto porque te aguanta, te aguanta lo que le quieras poner dentro, no se rompe, no se esmenuza, mmm, y está bastante correcto. A mí el sésamo este no me gusta mucho, pero es lo que hay. Que tú vas a decir, pero no le da, a mí sí que me da, me da no sé qué es lo que me da. Después he cogido batidos, pero por aquí me aparece uno y me imagino que por allí me aparecerán más. He cogido tres de batidos, como siempre, pues para mis hijos, básicamente, pues para desayunar, para merendar, para mi hija antes de dormir siempre se bebe un batido de estos, batidos. Tres paquetes, ya sabéis, los cojo siempre, tiramos esta bolsa y seguimos. He cogido dos bandejas de estas de pincho de pollo, eh, este pincho de pollo es súper versátil también, o sea, es que te hace todo el apaño, el pincho este de pollo adobado. Breve interrupción que como habéis podido escuchar me ha llamado hija por teléfono. Eh, lo que os estaba diciendo, los pinchos estos son súper versátiles, a mí me hacen todo el apaño para montones de cosas. Los puedes hacer así frititos tal cual, rollo pinchos, pinchos sin varilla, o los puedes pinchar en una varilla y tienes pinchos con varilla, ¿vale? Eh, los puedes hacer con arroz, los puedes guisados con arroz, guisados con patata, guisados con unos fideitos y te quedan buenísimos. Al ser pollo súper tierno, no necesita 200 mil millones de horas de cocción y eh, si los hace guisaditos, en el momento de la cocción, como va soltando todo el adobo que lleva el pincho, pues te queda un, un arroz buenísimo, unas patatas buenísimas y un cardito buenísimo. Así que esto no me puede faltar, ya lo sabéis que también los compro siempre. Eh, ¿Qué más? He cogido el jamón cocido este que cojo siempre, el de paquetico de dos, pues para eso, para desayuno, meriendas, para hacer sándwiches, eh, ¿sándwiches? ¿Se dice sándwiches? ¿Cómo se diga? Eh, para hacer sándwiches, eh, para lo que sea, es el jamón cocido que compro siempre, es el que más le gusta a los niños y no me puede faltar tampoco. Después... 
he cogido eh, un paquetito de este de queso tierno de vaca de 12 lonchas. Uno no, que este que juraría que he cogido dos. ¿Ves? He cogido dos porque con uno no hacemos nada. He cogido dos, eh, pues para lo mismo, para hacer las hamburguesas, para hacer unos sándwiches, para hacer un bocadillo de lomo con queso, de bacon con queso. Este queso en crudo no nos lo comemos nunca, siempre es pues para hacer algo en caliente. Funde bien, de sabor está rico y es el que más nos gusta y ya sabéis que cojo dos paquetes. Después he cogido eh, mini taquitos de jamón, lo mismo, sabéis que los cojo siempre. Para lo que sea, en invierno los cojo para guisar, para echárselo a los garbanzos, a la alubia, a las lentejas, siempre a todo lo que, el cuchareo de legumbre, me gusta ponerle un paquetito, pero ahora lo sigo comprando para saltear una verdura, para saltear una alubia verde, para saltear unos guisantes, eh, para ponérselos a una tortillita, para hacer unas patatas con huevo frito, le fríes unos cachitos de estos, se lo pones por encima y te quedan buenísimas unas patatas con huevos para muchas cosas me vienen bien y siempre los compro, y siempre compro estos pequeñitos pequeñitos, seguimos que ahora tengo ayudanta, entonces iré cogiendo las cosas de aquí, mucho más rápido y mucho más fácil eh, natillas de chocolate, vino mi hijo conmigo, como ya os he dicho, entonces pues tiene el privilegio eh, de elegir lo que él quiera y eh, cogió natillas de chocolate, que a él le encantan las natillas de chocolate y cogió dos paquetes, he de decir que ya sabéis que a mí las natillas de mercado no me gustan mucho tienen un sabor muy logrado y no están arenosas y me gustan mucho. Después, eh, yogures griegos, pero esta ocasión hemos cogido de estos. Por lo mismo, a mi hijo se le antojaron estos por los que os voy a enseñar después, por ese sabor. Eh, son los que tienen como una capita de mermelada y luego el yogur griego, que o bien no te lo comes así o lo mezclas o como te dé la gana. Y están muy ricos. Hemos cogido un paquetito de estos de griegos de fresa. Y uno de mango, que es lo que quería mi hijo. Mi hijo es un fanático del mango y quería estos yogures. Digo, bueno, pues cogemos también los de fresa de la misma gama. Y lo mismo, tienen como una capita de mermelada de mango y luego el yogur natural, que tú lo mezclas y te lo comes. Y están muy ricos. Después, eh, cogí media sandía. Eh, pues porque la verdad es que fruta tenía bastante. Quiero que, ah, no, quiero, no quería comprar más fruta hasta no gastar la que tengo en la casa, porque si no, ya sabéis lo que pasa. Entra fruta nueva... Y la vieja se te va quedando ahí, entonces no. Eh, he cogido poquita fruta para gastar la que ya tenemos en la casa y luego volver a, a reponer. Así que media sandía, que la sandía pues le gusta a todo el mundo, en mi casa por lo menos. Esperaros que voy pues, un poco de orden, porque si no, ya sabéis que luego no quepo. He cogido una mallita de esas de tomate, que también sabéis que lo cojo siempre, el tomate este redondo, pues para untarlo en el pan, como buenos catalanes, eso es, ¿eh? un pan untado, un, un, un tomate untado en el pan, eso no se compara con nada, con un chorrito de aceite y sal... Eh, y para rayarlo, para echarle a un guiso, pues para lo que haga falta, pues una maquita de estas de tomate. Después he cogido unas bananas, no muchas la verdad, porque tenían así la cara un poco, ¿eh? la cara de otro, ¿veis? Que tienen así la cara un poco, la cara de otro. Entonces no he querido coger muchas por lo mismo, porque digo, esto se me va a pasar en dos días. Así que he cogido nada, unas poquitas de bananas nada más para pasar estos días hasta que vuelva a reponer la fruta gorda. Después he cogido un Bahamas, ya sabéis que también lo cojo siempre, el zumo que más le gusta a mi hijo, sobre todo a mi hijo. Esto bien fresquito, a él le encanta. Y oye, pues que quiere que te diga, para que beba Coca-Cola, que también la bebe de vez en cuando, ¿no? Pero para que beba Coca-Cola, pues bebe de esto, que le gusta más. Y, y es súper económico y a él le gusta un montón. Que no tendrá nada de fruta, pues ya lo sabemos todos, pero pues le gusta. Después he cogido un pimiento rojo, lo mismo, porque es que fruta y verdura la verdad es que tenía bastante y no quería cargarme mucho para que no se me pase. Y pimiento rojo, sabéis que además compro poquito porque lo uso para las ensaladas de legumbre, básicamente el pimiento rojo lo uso para la ensalada de legumbre. Yo no tengo costumbre de guisar con pimiento rojo, la verdad, pero para la ensalada de legumbre sí que me gusta ponerle así picadito bien pequeño y un pimientito rojo... Después he cogido mangos, he cogido tres, pero lo que os he dicho, mi hijo ya se ha llevado uno, nada más que ha llegado a la compra, él se ha cogido un mango. He cogido tres mangos porque le gustan mucho los mangos, así que tres mangos que pesan, yo no sé cómo puede pesar tanto el mango. Bueno, pesa el hueso porque luego chicha tiene nada, pero bueno, pues he cogido unos manguitos que le gustan mucho. Después he cogido unos pimientos verdes italianos, eh, que son los pimientos verdes que cojo siempre que me sirven para guisar, me sirven para cesar de legumbres, me sirven para hacer los fritos para un bocadillo o para un acompañamiento, para cuando aso pollo me gusta ponerle un pimiento, unos pimientitos de estos y sabéis que son los que gasto siempre. 
Después, berenjenas, también sabéis que cojo siempre, porque son un básico de verdura, eh, pues para hacer un arroz con verduras, para hacer un salteado de verduras con pollo, para hacer unas berenjenas rellenas, para hacer el cuscús, o sea, gasto muchísimo la berenjena y el calabacín, ya sabéis que la gasto muchísimo, y la compro siempre, porque es lo que os digo, es un básico esa verdura para eh, muchísimas cosas, que me viene muy bien. Y lo mismo con los calabacines, he cogido tres porque todavía tengo calabacines en el congelador, y pues lo mismo, para hacer el sal, un sal, espérate que me pita el vitro. Para hacer un salteado de verduras, para hacer un arroz con verduras, eh, para hacer un puré, para hacerlos a la plancha incluso, o sea, no me puede faltar los calabacines tampoco. Una mallita de pepino, ¿por qué está todo mojado? Una mallita de pepino, pues ahora con el calor, pues las, en, en, toda la ensalada les ponemos pepino. A la ensalada de legumbre le pongo pepino, a la ensalada campera le pongo pepino, eh, solo pepino con tomate y atún y cebolla, buenísimo. A la ensalada de lechuga le pongo pepino, a todo le ponemos pepino, al gazpacho le ponemos pepino. El pepino nos encanta ahora en verano. Después he cogido una bandejita de esa de melocotón amarillo, que melocotones no había, y una bandejita de melocotón amarillo, que también le gustan mucho los melocotones. Yo la verdad es que no estoy comiendo fruta últimamente. Últimamente te quiero decir que llevo yo un año que no como fruta. ¿Por qué? Pues nunca lo sabremos, Mari. Pero yo no pruebo la fruta muy mal por mi parte. He de decir que yo soy de comer muy poca fruta. Que luego siempre me hacía mucha gracia porque mis hijos siempre han comido muchísima fruta. Pero desde siempre, o sea, desde bien chiquititos, mis hijos siempre, 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 siempre han comido muchísima fruta. Ellos comían fruta en el desayuno, comían fruta de poste, comían fruta en la merienda, comían fruta en la cena. Ahora no tanto, 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 pero siguen comiendo muchísima fruta. O sea, en mi casa se gasta fruta lo que no es normal. Y siempre era la teoría ¿no? de, claro, lo que venden los padres es comer, si tú... No, yo no he comido fruta nunca, o sea, yo no soy de comer fruta, y en cambio mis hijos siempre han comido muchísima, muchísima, muchísima fruta. Y bueno, a lo que iba, me lo gusta amarillo. Que me enrollo yo sola y luego esto se hace eterno. He cogido un quesito de estos, queso de vaca, eh, la pieza entera, porque me viene muy bien lo mismo para las ensaladas, el queso no gusta mucho y ponerle queso a todas las ensaladas me gusta. Así que eh, siempre me gusta ahora en verano coger una piecita de estas de queso porque así yo lo troceo en cuadritos más chicos, en cuadritos más grandes, en lo que me venga bien y se lo pongo a las ensaladas de todo tipo, la de pasta, la de legumbres, mmm, las de lechuga, a las que sea, me viene bien ponerle quesito. Después he cogido este paquetito de jamón, el pequeño, este jamón serrano, de lonchas extra finas para eh, mi marido. Ya os he explicado en algún vídeo de compras que mi marido no se lleva el bocadillo de la casa hecho porque de un día para otro no le gusta y él se va de casa a las 6 y 10 de la mañana. O sea, no hay panaderías abiertas a esa hora. Aquí a donde yo vivo por lo menos no hay panadería abierta porque es que no están ni las calles puestas. ¿Cómo va a haber una panadería abierta? Pues no hay. Entonces, él se lleva su embutido, él se compra el pan y él se apaña su pan con embutido, su bocadillo o su lo como lo quiera almorzar él, ¿vale? Entonces le cojo este paquetito de jamón, ¿por qué? Porque vienen menos lonchas que en el paquete grande y así no se echan a perder, ¿me explico? Y, y este paquetito es para él, para que se lo lleve para almorzar y después he cogido un paquete de los normales que cojo siempre, del jamón serrano este de más grande, pues para la casa, para los niños desayunar, almorzar, merendar o para lo que encarte. Después he cogido una pieza de estas de bacon en taco eh, para la pasta carbonara, carbonara a mi manera, ya sabéis, con bacon y nata. Y eh, hace tiempo ya que me pasé al taco, ya no compro el bacon troceado en taquitos porque es que sale muchísimo más caro. Y aquí te sale muchísima más cantidad de taquitos de bacon que si coges el paquetito ya que ya tienen los tacos hechos. Así que siempre cojo el taco este gordo y yo lo troceo y sale buenísimo, buenísimo, buenísimo. Después he cogido una bandejita de estas de palitos, palitos delicias, que es surimi, chaca, llámalo como quieras, que sí, ya me dijiste alguna, ay Dios sabe lo que lleva, pues ya lo sabemos todas que Dios sabe lo que lleva, pero está en el mercado, se vende, ha pasado los controles sanitarios, pues me lo como porque está rico. Y me viene muy bien pues para lo mismo, para las ensaladas, para hacer unos huevitos rellenos, eh, para hacer sándwiches, que de hecho en algún blog creo o grabé cómo hacía el sándwich con estos palitos. O sea, me viene muy bien para muchas cosas ahora en verano y no puede faltar. 
Después he cogido unas hamburguesas de eh, vacuno y cerdo, pues para eso, para la noche que haga hamburguesas, pues tener las hamburguesas para hacer las hamburguesas, básicamente. Y siempre, 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 siempre las hago con el pan de hamburguesa. Sí que es cierto que cuando los niños eran más chicos, pues alguna vez sí que les ponía hamburguesa en plato, pero mmm, ahora no. Ahora yo la única forma en la que hago hamburguesas es con el pan de hamburguesas, con todos sus avíos dentro. Después he cogido esta cuñita de eh, queso azul danés para hacer salsa de queso para el solomillo, porque he cogido solomillo para hacer un día solomillo, luego lo enseño, y lo quiero hacer con salsa de queso, entonces he cogido esta cuñita de queso, de queso azul para hacer la salsa de queso para el solomillo. Después he cogido un blister de estos de salmón ahumado, pues para hacer unas tostadas mmm, con filadelfia y, y salmón, básicamente la he cogido para eso, para hacer tostadas de filadelfia y salmón, pues para un desayuno o para un lo que sea. El solomillo, he cogido una pieza de estas de solomillo fresco, fresco, del que no está congelado. Una pieza de estas de solomillo eh, para hacerlo... ¿Qué? Ay, sí, sí, no me veo. No. Una pieza, dice, mi hija me enseña el filadelfia y me dice, hay seis en la nevera. No, no hay seis en la nevera. Eh, la pieza de solomillo para hacerlo con salsita de queso, no tiene nada, hacer la salsa de queso, chicas, de verdad, no tiene nada, es súper fácil. Ya os lo grabaré en algún blog si veo qué tal, porque... Un minutito para la charito que está vaciándose. Que la señora le da ahora por hacer escándalo, ¿eh? Bueno, lo dicho, eh, alguna vez ya me habéis dicho que como hago la salsa de queso, tal, no tiene nada. O, eh, para algún blog os lo grabaré como hago el solo millo con la salsa de queso, porque de verdad que no tiene nada. Después he cogido cabeza de esta de cerdo, eh, lo mismo para mi marido, para que se lleve, para hacerse su bocadillo para almorzar, pues embutidos varios, porque ya me aborrece con los embutidos, porque él no saldría del chorizo picante y el queso, y me aborrezco yo, que no me lo como, digo, pues imagínate tú, hijo de mi alma, que él no se aborrece, o sea, ya os digo, que él todos los días almorzaría o chorizo o queso, chorizo o queso, chorizo o queso, pero yo me aburro de ponerle todos los días y le voy comprando cosas diferentes, pues para cada día ponerle algo nuevo. Queso Filadelfia, Filadelfia del Mercadona, que son blanco de este de untar, que según mi hija hay seis paquetes en la nevera, pero ya os digo yo que no. Por eso he cogido, porque no quedaba, quedaba medio. Ya, ya lo vas a ver luego. Queda medio, os lo digo yo. Y Filadelfia, pues eso, porque mmm, las tostadas siempre le ponemos de esto. Si son de mermelada, si son de jamón york, eh, con el salmón, a todas las tostadas siempre le ponemos de esto. Mantequilla no usamos para esas cosas. Me gusta más el queso. El chorizo picante, que os digo, de mi marido, que no puede vivir sin este chorizo picante para almorzar. Le encanta, es su favorito. Y chorizo picante. Después he cogido un paquete de estos de carne picada de vacuno y cerdo. Pues para hacer unas albóndigas, para rellenar las berenjenas, para hacer un pastel de carne, eh, para hacer una lasaña. Mmm, mil millones de opciones. Para hacer pasta a la boloñesa. Mil millones de opciones diferentes tienes con la carne picada, ya lo sabemos. Y pues he cogido el paquete de un kilo el grande, pues para eso, para poder hacer de comer. Después he cogido dos paquetes de estas de toallitas higiénicas, papel, WC higiénico húmedo, pues toallitas de estas del baño. Que me, me hizo una risa porque siempre que las enseño os digo, mmm, todas sabemos para lo que es esto, no hace falta que os lo explique. Y una muchacha me dijo en los comentarios, eh, estabas enseñando las toallitas y ya estaba yo pensando, mmm, no hace falta que os lo explique que todas sabemos para lo que es. Pues eso, dos paquetitos. Después he cogido porque en el último vlog os digo y os explico que me estoy quitando de la alejía. Porque sí, porque me entran a mi taranto raro y me estoy quitando de la lejía, sobre todo para la ropa, porque ya sabéis que yo la ropa blanca y las toallas blancas siempre las lavo con lejía. Pero como ya sabéis que yo tengo la piel, como la tengo de desagradable, pues me quiero quitar la lejía. Y eh, vaya me las esas aguas, las chicas. Y entonces pues digo, bueno, me la voy a intentar quitar también de para otras cosas, entre ellas para el baño. Veremos a ver por qué para el baño no tengo yo claro que me la vaya a quitar, ¿eh? te lo digo desde ya. Pero voy a probar esto, que es un gel de baños frescura y brillo. A mí no me suelen gustar estos geles, pero bueno, para probar, vamos a probarlo. Le vamos a dar una oportunidad. No sé si lo utilizaré así tal cual o lo pondré en un spray diluido con agua. Ya veremos a ver el invento que yo hago. Y este, porque lo solí todos, los limpiadores de baño sí que mal huelen. ¿Por qué huelen tan mal los limpiadores de baño del Mercadona? No me lo explico. ¿Qué mal huelen? Había uno morado que pone potente. ¿Cómo huele eso? Dios mío. Si es que te da fatiga de limpiar con eso. 
mmm, prefiero el olor de la lejía, para que nos vamos a engañar. Y este era el que olía medio decente. Eh, así que bueno, lo probaré. He de decir que es que a mí los olores así de... Que están como indicados para los baños de... Es que no para quieta la tía, es que no para quieta. Los olores así que están indicados para baños de océanos y cosas así, a mí no me gustan. Son olores que no me gustan, pero bueno. Después he cogido las pastillas de lavavajillas, están las Classic, las que yo utilizo siempre, que ya os las he recomendado y que me gustan muchísimo. Eh, hay que ponerle, ya lo especifica aquí, añadir sal y abrillantador, ¿vale? Al lavavajillas, pero yo le añado siempre sal y abrillantador al lavavajillas, utilice las pastillas que utilice, así que para mí eso no es problema. Son súper económicas, súper económicas, limpian bien, se deshacen bien, que para mí es lo más importante, que se, desha que se deshagan bien, porque me da muchísima angustia eso de que tú pones la tabletita... Termina en las papajillas, abres y ves restos del... No me gusta nada. Estas se deshacen de maravilla y ya os digo que, es que son súper económicas. Después he cogido de novedad... No, ni lo olí. Es que no lo he querido ni oler. El floral este, el friegasuelo floral, que está todo mmm, internet revolucionado con él. Que es una maravilla. Que... Bueno, es que escucha de todo, también te lo digo. Escuchaba primero que era una maravilla, que es que bien olía, que era el mejor friegasuelo del mundo... Y luego empezaba a escuchar a las chicas que dicen que no vale para nada. Entonces, pues bueno, digo, yo me lo voy a llevar para probarlo y te doy yo mi propia opinión. No lo olí ni siquiera en el supermercado porque ya os digo, me lo quería llevar sin condiciones. Entonces lo cogí y punto, lo voy a oler. Ay, huele bien. El... Sí, ¿no? Mm. En la botella huele bien, veremos a ver cuándo friegue. De hecho, eh, voy a fregar, después cuando termine de vosotras, voy a fregar el suelo y lo voy a estrenar, porque yo no me aguanto, yo soy así. ¿Tengo tres fregasuelos en danza? Sí, pero llega uno nuevo y yo lo tengo que probar. Entonces, pues nada, ya os contaré a ver este floral. Vosotras, si lo habéis probado, pues decidme en comentarios qué os ha parecido. Después he cogido el desodorante este, eh, Axe Gold Temptation, para mi marido, mmm, que a él le gusta el blanco, básicamente, ya lo sabéis, porque os lo he dicho mil millones de veces, pero el blanco no está nunca en Mercadona, y en pues me pilla mano, porque si estoy ahí haciendo la compra, pues ya lo cojo, porque no me voy a desplazar a ningún sitio a buscar el puñetero desodorante. Entonces, pues le cojo este y es lo que hay. Pero a él le gusta el blanco, pero este el cabía. Sí, no sé, lo vamos a probar por primera vez. Eh, he cogido este, su eh, este serum. El Plex Repair regenera la estructura interna de cabello muy dañado, serum con aceite de argán, yoyoba y karité. Este. No lo hemos probado nunca en la vida, sabéis que yo de serum siempre utilizo o el verde o el rosita, son los que compro siempre, llevo años usándolo porque eso llevan años en Mercadona, pero salió este nuevo relativamente y yo nunca lo había probado y digo, pues lo voy a probar, por lo mismo, porque también es... Lo voy a oler también, efectivamente. Ay, es más tipo crema, no es aceite. Es como crema, no es aceite Los, los serum que yo utilizo Siempre suelen ser aceites Y este no es aceite, es crema bueno, No sé yo si me va a gustar, también te lo digo desde ya Pero bueno, lo vamos a probar A ver qué tal funciona No, espérate, te va a limpiar mejor Te va a limpiar seco Va, pero es que a mí me gusta echarme con el pelo seco Dice mi hija que eh, Momentito, estaba mi hijo ahí en la puerta Que lo estaba lloviendo, pero el rabio el ojo Esperando para pasar Bueno, lo que os decía del serum Que... Eh, es tipo crema, he visto. Claro, yo ahí en el mercado no me puse a abrirlo, me parece feo. Eh, y como no se ve lo que hay dentro, es tipo crema. A mí me gusta más lo ser un tipo de aceite. Mi hija dice que lo ha probado porque lo tiene una amiga suya y que le gusta más para el pelo húmedo que para el pelo seco. Pero es lo que le estaba diciendo a ella. A mí me gusta con el pelo seco aplicarme mi serum de aceite eh, para reducir mmm, el frizz eh, y todas esas movidas. Así que bueno, pues lo probaremos y ya os diré en productos terminados. Después, eh, mi hijo se cogió este desodorante... A él le gusta el Axe de chocolate, pero tampoco está nunca en Mercadona, porque en Mercadona solo hay este y otro más. No, entonces no estaba el chocolate y eh, anti, antes él gastaba este, este verde de Mercadona le gusta también mucho, entonces pues bueno, se ha cogido este desodorante verde de Mercadona. Después, para mi hijo también se ha cogido el refresco sin gas de fusión de frutas. ¿Tiene color de frigasuelos? Efectivamente. ¿Tiene color de frigasuelos? ¿Para que no vamos a engañar? Esto, ¿eh? El frega suelo spa. Pero bueno, a él le gusta y bien fresquito, me imagino. Y, y pues, pues esto. Después he cogido una botella de aceite de girasol. Solo he cogido la botella pequeña. Sabéis que siempre compro garrafas, pero es que todavía me quedan aceites. 
Entonces no quería yo cargarme con la garrafa, por lo que os digo, porque se me prepara aquí un garraferío que luego no tengo dónde almacenarlo. Entonces, me, no, me, me, no me queda poco, pero tampoco me queda mucho, ¿vale? Digo, me llevo una botellita así en plan de emergencia por si se termina tener. Porque me va a dar mucho coraje, que yo lo sé, que se me termine, imagínate, quiero hacer una tortilla de patata y se me termina el aceite de girasol. Y si tengo que emplear aceite de oliva de 30 euros para hacer una tortilla de patatas, lloro fuertemente. Que yo sé que tú me vas a decir, porque me lo habéis dicho muchas, hacer una tortilla de patatas con aceite de girasol es un sacrilegio, pues me da lo mismo. Ahora mismo. O tengo que freír una croqueta y tengo que usar el aceite de girasol de oliva, pues voy a llorar. Así que la voy a tener de emergencia por si se me termina la garrafa. Después he cogido un bote de mayonesa, pues para las ensaladas de pasta, para las hamburguesas, pues para lo que se emplee mayonesa básicamente. Tampoco somos muy mayoneseros últimamente. Antes compraba la musa. Pero es que está la cosa, están las cosas, los precios de una manera de disparaos que no es normal, hija mía. Y comer tenemos que comer. Y tú me vas a decir, pues quítatelo del de refresco ese que parece un friegasuelos y cómprate la mayonesa que te gusta. Si sí, es que a mí no me gusta la mayonesa, básicamente. Así que, pues mayonesa. Espérate. Aquí. Eh, pan de molde. Eh, ya sabéis, el que cojo siempre, pan de molde. El pan de molde de mercadona es el que más me gusta, es el que más resiste, el que no está como arenoso. Y está estupendo, para sándwich, para merienda, cenas mmm, y lo que sea. Papel higiénico, en la última compra ya os enseñé este, el suave, este que es como rosita, con unas mariposinas. Eh, porque no hemos pasado a este, porque el otro que yo compraba siempre, el de doble capa eh, o lo que sea, pues cada día es más fino, te quiero decir. Es que mmm, nos vamos a tener que ir limpiando con papel de fumar al final, eso es muy finurro. Antes no era tan finurro, pero ahora ya lo han puesto muy finurro. Entonces nos hemos pasado a este, que es un poquitito más gordo. ¿eh? A ver si ¿eh? cada vez vamos a tener que... Porque cada vez le bajan la calidad a las cosas. Muy mal. Entonces, pues bueno, nos hemos pasado a este, que este sí. Este sí es más gordito y este sí vale la pena. La mallita de cebolla de 2 kilos. Pues ya sabéis, yo no hay guiso que se precie si no hay cebolla. Pero ya no solo lo guiso, lo guiso en las ensaladas, eh, las hamburguesas. Bueno, es que en mi casa gusta muchísimo la cebolla. Así que la mallita de 2 kilos de cebolla, ya vamos a meter las cosas aquí. Después la Coca-Cola de 2 litros de rigor, la parte de 2, Coca-Cola. Yo por mí cogería la de marca blanca del Mercadona porque a mí me gusta. Te quiero decir, es lo mismo igual, mi hija va de dinero con la cabeza. Es lo mismo, exactamente idéntico, no, pero está muy lograda. La Coca-Cola del Mercadona está muy lograda y fresquita con hielo está súper correcta. Pero a mi marido le da un pasmo y no le gusta. Le gusta solo la Coca-Cola, Coca-Cola. Así que, pues, Coca-Cola, Coca-Cola. Zumitos, he cogido tres también, pero aparecen dos. No da igual, ya aparecerá. Eh, los, tres paquetes, los tres paquetes de zumitos que también cojo siempre, pues para lo mismo. Desayunos, almuerzo, meriendas, cenas, eh, todo el día. Cuando les apetezca un zumito de esto, pues se lo beben, básicamente. Pero eh, en especial esos zumos los cojo para mi hijo para desayunar, porque él no desayuna leche, entonces desayuna eso. Después he cogido dos, ¿he cogido dos o he cogido tres? He cogido tres. He cogido tres zumos de estos multivitaminas. No, ya sabéis, eh, lo dije también en la última compra. No estoy comprando una gran variedad de zumos. Antes he comprado una gran variedad de zumos porque mi marido se llevaba cada día un zumo a trabajar. Pero ahora con las calores no, le apetece, no se le apetece al hombre el zumo, entonces no se, lleva, no se está llevando zumos. Entonces solo cojo los tres que sé que se van a beber en casa. Y el que más nos gusta es este, el multivitaminas este que lleva zanahoria, naranja, limón y yo no sé qué lleva, pero este es el más correcto. Después he cogido una cajita de estas de Crunchy Choc que son las galletitas estas que llevan chocolate y arroz inflado, pues esto está muy rico, es la imitación del Choco Flakes, y están muy ricos, tanto para comerlos solos, así rollo galleta, como en la leche, mmm, están muy ricos. Después mi hijo se cogió un paquete de estos de ensaimadas, a mí no me gustan estas ensaimadas, son demasiado prefabricadas, demasiado de bolsa, pero a mi hijo le gustan, y digo, pues a la hijo, tira, mmm, el premio por haberme acompañado. Entonces, pues, pues es, estas se ha cogido. A mí ya os digo que no me gustan porque las veo demasiado prefabricadas. He cogido un pan de estos de pasas, que nos encanta este pan de pasas con el quesito de piña. ¿Pero qué ha pasado? Pues se me ha olvidado el quesito de piña. 
lo que hay. Es lo que hay, el que no tiene cabeza tiene que tener pies y mañana tendré que volver a Mercadona para las cosas que se me han olvidado. Esto es así, funciona así. Pero este pan está súper rico con el quesito de piña por encima, mmm, para un picoteo, para una cena así de picoteo o para un lo que quieras. Está muy correcto y este pan está buenísimo. Después he cogido un cacao soluble, ya sabéis que es el cacao que más nos gusta en casa, o sea, ya no es por lo que valga, que es súper económico, además, te lo digo, pero ya no es por lo que cueste, sino es que es la fusión perfecta entre el colacao y el Nesquik. No es tan clarucho como el Nesquik, ni es tan grumoso como el colacao, o sea, es el punto entre medio perfecto, y nos encanta. Y digo nos, porque yo también bebo colacao. Café, ya sabéis que siempre compro este, el natural fuerte, buenísimo. Súper recomendado para las que os guste el café fuerte, te quiero decir, si te gusta el café flojito, tal, este no es para ti. Este además es de intensidad 10, o sea, te despierta bien. Pero a los que llegan... Pues lo que os decía, este café es eh, súper recomendado para quien os guste el café y para quien queráis espabilaros, ¿eh? Necesitéis así, súper recomendado. Y queda rico tanto en cafetera italiana, que yo lo uso en las dos cafeteras, en la italiana y en la automática. Lo uso en las dos cafeteras y en las dos cafeteras sale súper rico. En la cafetera automática hace muchísima cremita, que mi marido siempre bebe café solo, él no toma con leche. Y en la cafetera automática le encanta por eso, porque hace bastante, bastante, bastante cremita por encima. Así que, muy bien. Después he cogido dos botes de garbanzo cocido para hacer ensaladas de legumbres una vez a la semana. Eh, tengo que hacer garbanzo de alguna manera y como no los estoy haciendo guisados, los estoy haciendo en ensalada. Así que para hacer una ensaladita de legumbres... Dos botecitos de garbanzo cocido. Y mi hija se ha escapado, ¿eh? Y me toca bacharme. Eh, ketchup. He cogido ketchup. Hacía muchísimo tiempo que no cogía ketchup porque ya nadie en casa comía ketchup. Pero a mi hija la ha dado por querer ketchup. Lleva una semana que para todo lo que hago de cena, para todo quiere ketchup. Y nunca hay ketchup, por lo que os digo, porque antes siempre había ketchup en mi casa porque mi hijo era el niño el ketchup. O sea, eso no era normal ese hijo. Ese hijo todo se lo quería comer con ketchup cuando era pequeñito. Pero luego ya fue creciendo y pasando del rollo y dejó de comer ketchup. Ella no comía ketchup nunca. Entonces, pues dejé de comprarlo. Digo, ¿para qué? Pero ya os digo que llevo una semana dando un por saco con el ketchup en todas las cenas. Que digo, voy a cogerle ketchup para que se calle. Ahí que ketchup. Eh, crema de cacao, la nocilla de Mercadona, ya sabéis. Pues, pues, pues nocilla para hacer sándwiches. ¿Para qué? Para desayunar, para merendar o para lo que sea. Después he cogido un bote de estos de perejil seco, que ya no me quedaba y me gusta siempre tener perejil pues para guisar, para lo que sea, para lo que me haga falta el perejil. Y me gusta que han hecho los botes mucho más grandes, antes eran más chiquititos y ahora los han hecho más grandes, así que bien Mercadona. Seguro que es más caro, no me acuerdo del precio de lo que valía el pequeño, pero bueno, mmm, perejil. Después he cogido las latitas de atún, atún ya sabéis siempre lo compro al natural, yo nunca lo compro en aceite porque me gusta mucho más al natural, para que tenga el sabor al atún, punto pelota, si luego quiero aceite ya le pongo yo. Y pues eso, para las ensaladas, para rellenar unos huevos, para hacer unas tortillas, mmm, para echarse a, a, a lo que te venga bien, o sea, es que atún en mi casa ya sabéis que no puede faltar para hacer sándwich, para lo que sea. Después he cogido eh, nata pequeña para la salsa de queso, porque para la salsa de queso no creo que empleara un paquete grande. Y los paquetes de nata, pues ya sabéis que es abrir y gastar. Al menos yo no me gusta guardar, si me sobra un poquito de nata no me gusta guardarla. Y pues para no desperdiciar, digo, mira, lo cojo en paquetes pequeñitos y si empleo uno o dos, si necesito los tres, pues los tres. Pero así voy controlando un poquito más y no desperdicio. Y esta es básicamente para la salsa de queso. Y después he cogido el paquete grande para hacer la carbonara, ¿vale? La carbonara a mi manera. La nata de mercado, no, lo he dicho 10.500 millones de veces. Es mi nata favorita porque es espesita. Eh, he probado 1.500 natas y aunque ponga espesa, luego no es espesa. Nunca sabré por qué. Porque mmm, hay natas que me han engañado. Porque tú ves textura espesa, la abres y tú la ves y es espesa. Pero en cuanto toca el calor se pone líquida. Y yo no quiero leche, yo quiero nata. Me da igual que lleves pesantes, yo quiero esto. Después he cogido eh, un ajo en polvo, por lo mismo no me quedaba y tampoco me puede faltar porque se lo añado yo creo que prácticamente a todo. Así que ajito en polvo. Después he cogido un paquete de estos de fideo de ángel, de cabello de ángel de este del finito finito, porque 
eh, no estoy comprando para hacer sopa, pues porque no encarta, no me apetece, pero mi hija la del ketchup, pues también quiere cenar sopa, porque la niña de la sopa, esto lo sabéis desde siempre, o sea, esto, esto lo sabéis desde siempre, desde que yo abrí el canal, os lo están diciendo, que mi niña la tonta las sopas, ella comería sopa, cenaría sopa, de hecho cuando era pequeña era una desesperación, porque tú le decías, ¿qué quieres comer sopa?, ¿qué quieres cenar sopa?, ella quería sopa todas horas, entonces ahora se ha relajado un poco con el tema de la sopa Porque claro, me imagino que a 40 grados hasta ella le da fatiga comer sopa Pero da igual, lleva también unos días que me apetece sopa, me apetece sopa Y solo me quedaba medio paquete de sopa de bolitas Entonces pues he cogido de estos fideitos pues, para tener pasta de sopa Para cuando a la niña se le antoje la sopa Y después he cogido un paquete de espaguetis pues para la pasta de emergencia Ya os lo he dicho muchas veces, yo pasta nunca planeo hacer yo la pasta es un plato que nunca planeo de mañana vamos a comer pasta, no yo la pasta es cuando no sé qué hacer o cuando voy muy pilla de tiempo o cuando tal pasta, o carbonara o boloñesa o con verduras o con atún o con lo que encarte pero es siempre en el momento apuro de eh, no he sacado una del congelador y tengo prisa o no tengo ni idea ni ganas de pensar eh, tiro de pasta y pues mi hijo prefirió espagueti a macarrones y espagueti al chido Después he cogido eh, el ave creme de pollo, pero de la marca del Mercadona, ¿vale? Los cubitos estos de ave creme, pues para lo que encarte de los guisos, o para salsa, o para lo que sea. Me gusta tener ave creme, incluso para cocer la pasta. Yo la pasta de la pasta la cuezo siempre con, con un ave creme. Arroz, un paquete de arroz redondo, sabéis que es el que gasto siempre. No me gusta el largo, por lo que sea, no me gusta. Siempre compro el redondo, da igual, pasea en frío, en cuchareo, en lo que sea. Y este arroz sale muy correcto, me gusta mucho. A mi hija le gusta más el del día, a mí el del día no me gusta y en cambio a mi hija sí. Por lo que sea, a mí no me gusta, no lo veo yo correcto. Se queda como el grano, como duro, no sé, o, o duro o pasado, no tiene punto me. Fiona, no. Eh, el grano se queda o duro o pasado, para mi gusto, el del día. Y este no, este siempre se me queda perfecto y en cambio a mi hija le gusta más el del día. Y esto es lo último. Ah, no, tengo ahí detrás. Bueno, aquí aparecen los dos paquetes más de batidos. ¿Os acordáis que os he enseñado antes los batidos de chocolate? Os he enseñado uno y os he dicho, he cogido tres. Bueno, pues aquí están los otros dos que faltaban. Y ahora ya sí eh, queda arena para los gatos. No puede faltar, o sea, arena para gatos. Yo gasto arena para gatos como aire que respiro. Eh, ¿Qué te tengo que decir, Mari? Que gasto arena de gato y me tiene, me tienen, hay como me tienen con los areneros. Ellos tienen cada uno, porque si no habéis visto el blog en el que os presento a Fiona, ir a ver el blog porque ahí entenderéis, porque a lo mejor tú estás viendo este vídeo y no estás entendiendo nada. Pero buscar un blog donde os enseño a Lady Fiona, que es la gatita que os he enseñado. Bueno, lo que os decía, eh, obviamente tengo dos gatos, tengo dos areneros. Un arenero más grande, que es el del señor Wilson, y un arenero más chiquito, que es el de la Lady Fiona, en pequeñaja. Pues hija, tienen un rollo con los areneros. La Fiona se mete en el del Wilson, el Wilson se mete en el de la Fiona, los dos se meten en el mismo. Eh, así andan. Y digo, yo esto no sé si esto es normal, porque claro, yo nunca, ya sabéis que a, voy a dejar la arena. Hasta antes de tener al Wilson, yo nunca había tenido gato en mi vida. O sea, yo no tenía ni idea de gatos. Y me informé, y leí, y investigué, ¿no? Pues para saber cuidar a un gato de la manera adecuada. ¿Qué pasa? Cuando llegó Fiona, que está aquí loca en mis pies jugando con la alfombra. Cuando llegó Fiona a casa, pues hice otra vez, ¿no? Un estudio de investigación para ver cómo era tener dos gatos. Para ver qué necesidades necesitaban por separado, los juntos y todas esas cosas. Mira, 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 mira la Fiona, el porrazo que os ha dado. Entonces, pues eso, ponía que, pues obviamente tenían que tener cada uno su arenero, pero esto es que traer un rollo con el arenero, que ya os digo. Es que incluso los dos juntos dentro del mismo arenero están, o sea, se, 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 se comparten los areneros que da gusto. Y arena, arena, pues porque hay que cambiar mucha arena en esta casa. Y si sí, siempre utilizo esa básica, la básica, la básica, básica, de antibacterias, porque yo cambio muchísimo los areneros, porque eh, lo, el único, lo único malo que yo veo de tener gato es el arenero. Que eh, a mí el olor del pis del gato no me gusta nada, bueno, yo creo que a nadie le debe de gustar el olor de pis de gato, pero bueno. Que yo no soy capaz de ir quitándole, he probado arenas aglomerantes, he probado las de silicesas, que son como piedras... Yo eso, de todos los días quitarle las cacas, eh, a mí me sigue oliendo el arenero mal. Te quiero decir. Y da igual, ya os digo, he probado aglomerantes caras, he probado aglomerantes baratas. 
yo prefiero cada dos días, vacío arenero, limpio bien el arenero, arena limpia. Sí que es cierto que el día de por medio que no le cambio la arena, les quito las cacas, pues para que no se estén revolcando con las cacas. Pero a mí me gusta eso, me gusta cambiárselo muy de continuo y que tengan su arena limpia, pues porque al final es eso, ellos se meten ahí dentro, ellos se escarban, luego se suben al sofá. A mí no me gusta eso de quitarle las cacas y que la arena siga y siga y siga y siga y siga. Pero es con yo y mis manías. Me gusta cada quien, cada lo que quiera. Patatas. Las patatas de Mercadona son buenísimas, os lo he dicho muchas veces. Eh, he probado de coger sacos de patatas de estos grandes en cooperativas, en tal. La mitad me salen malas, eh, un rollo. Con la patata de Mercadona a mí en la vida me ha tocado una patata mala. O sea, es que no es eso de decirte, bueno, una patata mala te puede salir. A mí con las de Mercadona nunca me ha pasado. Nunca me ha salido una patata mala, habré tenido suerte en la vida, pues puede ser, pero nunca me ha tocado una patata mala. Y por último, pero no menos importante, la leche. Hoy, la cajita está de 6 botellas de leche. Sabéis que es la que cojo siempre en todas las compras también, porque eh, pues, hace falta leche en la casa. Y siempre la cojo entera, eh, porque aquí, pues, entera y sin cosas, porque nadie tiene intolerancia, nadie tiene alergias, así que esta leche no viene fenomenal. Y la compro en botella y no en cartón por logística de almacenamiento, básicamente. Y pues ya estaría, dejarme que busco la factura para ver lo del envío. Sí que salía en el ticket, yo es que soy más torpe que torpe, pero lo ponía aquí, preparación, aquí en medio, entonces por eso no lo había visto, yo lo buscaba abajo o arriba. 6,50, te quiero decir, ¿eh? O hace yo mucho tiempo que no hacía este sistema de transporte, que de verdad que igual hace un año tranquilamente que yo no compro así de ir al súper y que me lo traigan, pero yo tengo recuerdo de que costaba 4 euros, 6,50. 2,50 euros más, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero bueno, es lo que hay por la comodidad de que te lo traigan a la casa. Eh, y esto me ha costado 224,61. Ahí podéis verlo, 224,61. Y esta ha sido la comprita de esta, de esta vez, ya me diréis en comentarios qué os parece, qué opináis... Y como siempre os digo que muchísimas gracias por estar ahí un día más conmigo, que si el vídeo os ha gustado, os ha servido, os ha entretenido, pues me regaláis un me gusta, que me hacéis súper súper feliz. Yo espero que estéis todas súper bien, que vuestras familias estén súper bien, os mando un besazo enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.